Hi there, Missy xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề ordering food in a restaurant, gọi món hay là gọi đồ ăn khi mà ở trong một nhà hàng các bạn ha. Ờ, thường thì các bạn cũng hay đi nhà hàng ha và cái việc mà gọi món là cái chuyện hết sức bình thường. Ờ, tất nhiên là không vô nhà hàng thì mình đi đâu đó mình cũng mình tới quán xá nào đó thì mình cũng phải gọi món nhưng mà mình ở Việt Nam thì mình nói tiếng Việt còn nếu như mà mình đi nước ngoài mình đi du lịch mình order đồ ăn như thế nào bây giờ mình sẽ học nha à, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn cái menu của my restaurant ha của nhà hàng của cô các bạn ha menu menu gồm có những gì appetizers tức là món khai vị đó các bạn đó mình mình ăn trước khi mình ăn cái món chính ăn cho kiểu um, bắt đầu với kiểu súp hay là cái gì nhẹ nhàng đó main dish or main dishes có nghĩa là món chính rồi desserts có nghĩa là món tráng miệng sau khi mình ăn và drinks là đồ uống các bạn nha rồi bây giờ menu đầy đủ sẽ giới thiệu với các bạn món ăn nào appetizers đọc rõ nha app chữ p này mình có thể đổi chữ p cũng được appetizer nhưng mà thường thì đọc nha là sao gọi uh, appetizer appetizers tức là món khai vị. Rồi, uh, my restaurant has three dishes. Có ba món nha. Vegetable soup, súp rau củ các bạn ha. Các bạn đều đọc là vegetable nha. Veg, cái chữ g này các bạn giật cái mỏng cái thôi. Vegetable, không được là table nhé. Vegetable soup, vegetable soup. Đó. Rồi tiếp chicken soup dễ quá rồi ha. Chicken soup. À, nhưng mà các bạn đều rồi chích chích nha CH thì bạn giật cái mỏ ra Chicken Chicken soup Rồi tiếp uh, có nghĩa là soup gì ta? Soup gà đó How salad How salad có nghĩa là Món uh, món salad rau trộn mà có loại rau xanh với nhau đó các bạn How salad Rồi Main dishes Main dishes có nghĩa là món chính ha Main dish mình thêm ES là số nhiều thôi Main dish Món chính nào? We have Five dishes. Number one, steak with fries. Steak with fries. Uh, big, big, big tết với gì ta? Big tết với gì nhỉ? Big tết với uh, big tết với cái gì ta? Fries gì là gì? Khoai tây chiên. Đúng rồi trời ơi. Steak with fries. Uh, rồi tiếp beef. Y dài nha. Beef. Stir fry. Stir nghĩa là khuấy. Fry nghĩa là chiên tức là mình dùng dầu đó nghĩa là mình kiểu vừa dùng dầu mà mình vừa vừa đảo đảo thì có nghĩa là món xào các bạn ha stir fry beef stir mình nhớ chữ stir nè stir stir fry beef stir fry có nghĩa là món bò xào hay xào bò cũng được grilled fish gr nha các bạn g grilled fish grilled fish nghĩa là cá mà cá vào nướng cá cho vào nướng các bạn dùng dùng um, fire dùng lửa hay là các bạn dùng cái cái um, cái strong heat uh, cái cái hơi nóng mạnh để các bạn nướng nó ha grilled fish grilled fish rồi tiếp spaghetti các bạn biết rồi ha các bạn không đọc là spaghetti nhá đó là cách đọc của người việt spaghetti 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 có nghĩa là mì ống đó các bạn mì ý ha rồi roast chicken roast chicken cũng có nghĩa là gà nướng luôn gà nướng hay gà quay cũng được các bạn cho vào nướng đó ha Roast chicken nhưng mà thường việc đó mình gọi là gà quay hả? Roast chicken. Rồi với uh, desserts, các bạn nhớ không được là dessert nha. Có hai chữ s nè. Dessert, chữ z nhưng mà dessert, dessert nha các bạn. Z, thẳng lưỡi, giống như giọng miền Bắc mình đã đọc là du du lịch cái giờ giờ dessert, desserts, desserts nghĩa là tráng miệng. Apple pie, bánh táo hả? Apple pie ice cream nghĩa là gì đây kem ha ice các bạn thấy c c với e thì các bạn c đây nhá ice cream cream ice cream ice cream rồi fresh fruit có nghĩa là trái cây tươi ha fresh s mình chưa mọn nè fresh fruit nó có hai hai âm này đều có chữ âm cụ phụ âm fr luôn thế là nó hơi khó cho mình đọc cho mình để ý nè Fr, nhá. Fresh fruit, fresh fruit. Rồi chocolate cake. Nhắc rất là nhiều lần rồi. Các bạn không đọc là chocolate nhá, hay là chocolate nhá. Nó không là chocolate đâu. Nó sẽ là choc. Chữ chữ cô này, c o này, này người ta bật là chữ k thôi. Choc, 
Và trên đây sẽ là lợt, không phải là light các bạn nhé Chocolate, chocolate cake Nghĩa là bánh sô-cô-la đó các bạn Rồi với drinks Dr nha, dr Các bạn gọi là the ring nhé Hoặc là ring ring nhé, phải có chữ đờ các bạn ha Dr, drinks Drinks, đồ uống nào mình có Ice tea Ice, ở đây là C-E là S Vậy nếu mà E đi á, mà đằng sau những cái âm vô thanh các bạn không nhớ thì các bạn vui lòng coi lại cái quy tắc EDES dùm cô nhé à, Có nghĩa là ED mà đứng sau à, những cái âm vô thanh như là S như thế này đó Thì các bạn sẽ đọc là gì đây? Được chưa? Quy tắc đọc ED thì trừ cái cái từ mà kết thúc cuối bằng âm TD mà đọc là want it, wanted, visited, needed, handed Thì còn lại những cái vô, âm, vô thanh còn lại ha S là âm vô thanh thì mình sẽ đọc là T Đó Iced, iced tea, iced tea. Tại vì đây là iced và đây cũng là chữ tea, thì mình đọc liền luôn iced tea các bạn ha. Khỏi cần đọc là iced tea, cực lắm, đọc liền iced tea. Trà đá, đó. Rồi coffee, coffee nghĩa là gì? Cà phê ha. Juice. Các bạn nhớ nha chữ J á, các bạn thấy chữ J thì các bạn vui lòng dập mở này. J, được chưa? Chứ mình không đọc rút rút hay rút rút các bạn nha. J, chứ mở và giật sang ra là dựng dưới cổ nè J, juice C với E thì mình xì ha Juice Mình có juice thì juice là nước ép Thì mình có thể là nước ép táo, nước ép um, cam gì đó Apple juice, orange juice, um, banana juice if you want Rồi, soda là nước soda nha Soda Rồi, ok, again the menu We have appetizers Vegetable soup Chicken soup House salad. For main dishes, we have steak with fries, beef stir fry, grilled fish, spaghetti, roast chicken. For desserts, we have apple pie, ice cream, fresh fruit, chocolate cake, and for drinks, iced tea, coffee, juice. And soda. Now, okay, so uh, you are a customer. Welcome to my restaurant. Bây giờ các bạn sẽ tới uh, my restaurant ha. Huh? Uh, thì cho các bạn hai ví dụ. One, two. A sẽ là server tức là người phục vụ hay là waiter cho nam, waitress cho nữ. Các bạn gọi server waiter cũng được, hay là waitress cũng được. Nhưng mà gọi server nhé. Server là không mà bị nam nữ cho nó lẹ ha. Server. A is server and B is the customer. Customer có nghĩa là khách hàng đó các bạn. Ha. Rồi bây giờ mình tới à, Thường thì mình tới ha Khách hàng sẽ welcome mình Xong mình sẽ sit down uh, And then mình sẽ wait for the server To come to your place ha, And then order food uh, Sau đó là wait, server tới chỗ mình rồi Đưa cái menu cho mình coi rồi Sau đó là sẽ chụp một chút ha, Wait for a little bit And then sẽ hỏi các bạn ha Are you ready to order? Bạn đã sẵn sàng để gọi món chưa? Ha. Are you ready to order? Các bạn nhớ nha, order có người đã đặt hàng hay là gọi món các bạn nha Bây giờ ở Việt Nam mình các bạn dùng từ order nhiều tới cái độ mà các bạn không thể phân bất Các bạn không thể nhớ được order là cái gì luôn á các bạn à, Đôi khi mình cũng quên ha à, Khi mà à, mình đi nhà hàng á, cô đi nhà hàng á Thì có một số cô rất là già rồi, không biết gì đâu Xong rồi thấy khách tới là kêu đưa cái menu kia đi order kia đi order kia các bạn nhiều khi họ cũng chẳng hiểu order là cái gì nhưng mà uh, đó là một thói quen nhưng mình nhớ order là gọi món hay đặt hàng nhé ok order are you ready to order các bạn không đọc là ready nhá ready mặc dù biết ở đây là từ read nhưng mà nó lại đọc là ready ok hơi tào lao hết are you ready to order bạn đã sẵn sàng để gọi món chưa rồi khách sẽ nói như thế nào mình rồi thì mình sẽ kêu là yes I'll have Tôi sẽ ăn Các bạn đừng nghĩ là I'll have là tôi có nha Trong trong vấn đề ăn uống á Người ta I'll have Have nghĩa là ăn Giống như các bạn có cái cụm từ ăn sáng ăn trưa ăn tối là Have breakfast Have lunch Hay là have dinner Thì have trong ăn uống đó nghĩa là ăn các bạn nha Tôi sẽ ăn cái gì đây Chicken soup And grilled fish Please Lịch sự thì các bạn gọi xong các bạn nhớ cho một cái từ Please uh, vui lòng cho tôi cái gì đó ha huh? I'll have yes, I'll have chicken soup and grilled fish, please. Uh, chicken soup ở đây chính là món gì đấy? Appetizer, món khai vị. Còn grilled fish ở đây nghĩa là món gì? 
uh, mintage Các bạn không thích thì các bạn có thể gọi hai món appetizer hay là hai món mintage cũng được tùy các bạn nhé uh, Rồi với cái chicken soup ở đây thì các bạn có thể thay bằng cái gì cũng được Vegetable soup, house salad Với cái grilled fish nếu các bạn không thích thì các bạn có thể thay uh, Steak with fries, beef stir fry, or spaghetti or roast chicken Oh yes Ờ, nhưng mà tùy vào cái menu ha Còn my restaurant thì this is the menu um, Next Nếu mình là ừ, Sau khi khách hàng nói xong ờ, Thì server Người phục vụ sẽ chốt lại Sure, à chắc chắn rồi, dạ ok kiểu vậy đó Anything to drink ờ, Có uống gì không ạ à? Kiểu vậy nha Anything to drink Drink đó. Ice tea Please, à, các bạn chỉ cần nói món sao các bạn dùng từ please cho nó đủ lịch sự nha Ice tea, please Không thích ice tea thì các bạn có thể gì đây uh, Coffee, juice, soda ha. Rồi, sang ngoài tiếp Ok, uh, how about dessert How about tức là vậy còn cái gì thì sao Hay là các bạn có thể dùng what about nhé How about dessert Vậy còn món món tráng miệng thì sao Not today, thanks À, nghĩa là gì đây? Không phải ngày hôm nay Cảm ơn có nghĩa là hôm nay mình không có muốn ăn Hoặc là ý là mình nói là Thường thì các bạn kêu à, dạ để sau hoặc là dạ không ạ à. Thì đó, hoặc lịch sự thì người ta sẽ nói là Not today, thanks hay là no thanks Cũng được các bạn nhé Not today, đọc liền nè Not today, thanks đó. Rồi, vậy mình nhớ cấu trúc là gì nhé Nếu mà các bạn là một server waiter hay là waitress Có nghĩa là khi mà các bạn đi đi các bạn đóng vai trò làm người người bộ bà người phục vụ đó thì khách tới thì các bạn nhớ cái cấu trúc là gì đây are you ready to order đó bây giờ người người nước ngoài qua Việt Nam mình rất là nhiều ha các bạn ha à, hồi, hồi trước viện có một bạn em ở chung hả học tiếng Anh không chịu học đâu nhưng mà khi mà đi bán hàng đi bán trà sữa gì đấy xong ở bên cạnh là một cái trung tâm tiếng Anh và rất là nhiều giáo viên qua thế là À, nàng mới về, nàng nói là chị ơi chị dạy cho em cách để uh, order hàng như thế nào đi Thì khi mà chị dạy á, là học là nhớ hết là tới nói Xong rồi mọi người cũng kêu là ủa trời sao mà tiếng Anh giỏi vậy Nhưng mà thật ra là nàng chỉ có học cái gì nàng cần cho công việc thôi Còn lại là nàng không học gì hết trơn á à, Vậy thì các bạn nếu mà các bạn đóng vai trò là các bạn đi bán hàng Thì các bạn cũng có thể uh, uh, học những cái mẫu câu như thế này nhé Rồi các bạn nhớ khách vô ở Nhưng mà cái này là trong nhà hàng nha Còn nếu mà chăm sóc thì nó sẽ khác các bạn hết Are you ready to order? Đó. Sau khi khách hàng nói là ờ, họ ăn cái gì rồi Thì mình sẽ, họ nói cái món gì hay sao mình kêu sure Sure nghĩa là à, dạ vâng, à, họ dạ chắc chắn rồi ha à, Tức là kiểu mình nhiều khi mình take notes lại đó Rồi mình hỏi tiếp anything to drink Có uống gì không ạ? À? Thì người ta sẽ nói có hay không hay là món gì Sau đó mình chốt lại ha, ok Đó, hỏi tiếp How about dessert hay là what about dessert à, Thì người ta sẽ Nói cái món gì đó, còn nếu mà người ta không thì gì đây Đó, today, thanks Rồi sau đó các bạn có thể nói ok Hoặc là wait for bao nhiêu minutes gì đó các bạn Hoặc là không thì các bạn sẽ chốt lại ha Rồi các bạn, sau đó các bạn đi và các bạn chờ Có đồ ăn không thì mình sẽ mang lại cho người ta à, Để xem nào rảnh không ta Buổi sau sẽ dạy cho các bạn um, Cái cấu trúc là khi mà mình đưa món ăn Thì mình đưa thế nào ha Rồi tiếp, à, còn nếu mà bạn là khách ha Nếu mà khách thì khi mà Phục vụ người ta hỏi là à, bạn đã sẵn sàng để order món chưa Thì bạn à, sẽ nói là gì đây Cái cấu trúc các bạn nhớ nha Yes hay là khỏi cần yes cũng được I'll have cộng với cái món gì đây Và please đó I'll have Please đó I'll have chicken soup I'll have beef uh, uh, I'll have steak I'll have uh, beef stir fry Please đó Nhớ cái từ please cho nó sang cho nó uh, Cho nó lịch sự các bạn nha Trời ơi hay nói sang quá quen riết Rồi bây giờ Uhm, từ gì ta sau khi mà uh, server người ta ghi nhận cái này rồi xong người ta hỏi tiếp là mình có uống gì không thì mình có thể nói cái món mình thích và nhớ dùng từ please nhá ice tea please coffee please đó còn nếu không thì mình kêu no thanks rồi nếu mà người ta hỏi tiếp là how about dessert cái món chấm miệng design thì mình có thể hỏi cái gì đây à, mình có thể chọn cái món mình thích rồi mình cũng thêm please còn nếu mà mình không thích thì mình nhỉ not today thanks các bạn ha được chưa? Nào number 2 nha các bạn nha Number 2 number sẽ là Cũng là kiểu đi order như vậy Nhưng mà sẽ là một cái kiểu cấu trúc nó hơi khác khác một chút Hi, what can I get you today? À, bắt đầu người phục vụ hỏi là à, Xin chào Tôi có thể lấy gì cho bạn ngày hôm nay Ý là bạn muốn ăn món gì đó What can I get you today? Đó. Cái này sẽ nói là gì đây? Let me see, để tôi coi Tức là để let me see là let me think Tôi suy nghĩ chút Tức là mình đang lật lật mình coi đó Um, I'd like hay là I would like house salad, please Tôi sẽ ăn món gì đây? Um, 
tôi sẽ tôi tôi muốn ăn cái gì đây salad ha salad rau củ đó salad trộn đó ha rồi ok chốt lại ok xong mình mình chốt lại món ăn ok how salad để make sure là để make sure là uh, uh, tôi ghi nhận cái món đó bạn vừa nói ha how salad rồi B nè, is the spaghetti spicy? Nếu như mà các bạn thấy trong cái menu của mình mà các bạn uh, có cái món gì đó mà các bạn muốn ăn nhưng mà các bạn không chắc là không biết là nó có có quá ngọt, quá chua, quá cay, quá mặn gì không thì các bạn có thể gì đây hỏi ha uh, Is the... Cộng với lại cái đồ ăn, rồi cộng với lại cái tính chất của đồ ăn Is the spaghetti spicy? Cái mì ý này nó có cay quá không? ha huh? Các bạn không thích spicy thì mình có thể gọi là ngọt là gì? Sweet Mặn sẽ là salty Hay là chua sẽ là sour Hay là đắng sẽ là bitter Còn nếu như mà uh, các bạn muốn hỏi là nó có ngon hay không Thì các bạn có thể hỏi là Is the spaghetti delicious? Hay là yummy? Hay là tasty? ha huh? Còn đồ ăn thì các bạn tự đổi ha huh? Is the spaghetti spicy? Rồi uh, Yes, it's pretty hot Người, người phục vụ sẽ nói là Dạ, yeah, nó nó khá là nó khá là cay ha pretty là khá bằng với từ quite hot thì bằng với spicy trong đồ ăn hot cũng có nghĩa là spicy các bạn nhé đó yes đúng rồi yes is pretty hot ờ nó khá là gì đây khá là cay ha ừ. rồi tiếp b i think i'll help steak with fries then Đen có nghĩa là vậy thì à, Vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ ăn cái gì đây Biết Tết với lại uh, Khoai tây chiên các bạn nhé uh, Thì đen nó có nghĩa là Ví dụ chẳng hạn như mình mình muốn họ với cái món này Mình muốn họ với cái món spaghetti này Nhưng mình nghe thấy mình kêu ờ không được ý mình lắm Mình kêu ờ thôi vậy thì mình sẽ chọn một cái món khác Được chưa Rồi tiếp and Và thêm vô and a glass of juice please Và một ly glass là một ly nhé And a glass of juice please Đó Rồi Tiếp nào Sure Được Đó Anything for dessert Bạn có muốn uh, Bạn có muốn uh, Cái gì cho dessert hay không The apple pie is excellent Cái bánh apple pie ngon lắm nè Thì các bạn uh, Nếu mà các bạn đồng ý thì các bạn nói yes please Còn nếu các bạn không thích thì các bạn kêu no thanks Hay là not today thanks Để được nhá Và các bạn nhớ nè Với câu chúc này Nếu các bạn là người phục vụ Thì các bạn sẽ nhớ Hỏi như sau Hi, what can I get you today? Cũng giống như kiểu là Are you ready to order vậy đó Sau khi thì uh, khách Người ta nói là người ta thích món gì xong Rồi mình chốt lại Ok uh, Chốt lại cái món ăn người ta gọi một lần nữa Để xem xem là mình chốt có đúng hay không uh, Để như kiểu là để check lại với khách hàng một lần nữa đó Ok How salad đó. Rồi sau khi người Nếu như mà khách hàng có thắc mình mắc mình về một cái món ăn nào đấy Hỏi là ồ nó có cay, có chua, có ngọt không Hay là nó có ngon không Nếu mà các bạn nếu mà bạn thấy là ừ nó cũng uh, cũng cũng như người người ta nghĩ ví dụ họ là có cay không mình kêu ừ nó cũng khá là cay yes it's pretty hot hay là nó có ngọt không yes it's pretty sweet đó còn nếu mà còn nếu mà không thì các bạn kêu là uh, no not at all not at all không không có vậy vậy như vậy ha ví dụ người ta hỏi là uh, is it uh, is the spaghetti spicy mình kêu là no not at all hay là no it's not spicy cũng được hay là trong trường hợp mà các bạn không biết tức là người ta hỏi mà cái món này nhiều khi mình làm phục vụ nhưng mình chưa được thử cái món này của nhà hàng vì nhiều khi nó mắc quá chẳng hạn hay mình chưa có cơ hội thì mình sẽ nói là um, sorry i haven't tried it tức là tôi chưa thử món này bao giờ i haven't tried it đó hoặc là i have never tried it đều được nhá rồi sau khi là khách hàng lại quyết định người ta đã chọn cái món gì rồi và người ta nói cái gì đó ha đó xem mình có thể chốt lại sure các bạn có thể nhắc lại món ăn hay là các bạn chỉ cần nói là gì đây sure và các bạn hỏi tiếp anything for dessert có có ăn cái gì cho cái món tráng miệng này không xem mình có thể recommend tức là mình có thể khuyên mình có thể suggest hay recommend cái món gì mà mình cảm thấy ngon the apple pie tức là gì đây món bánh tao is excellent có nghĩa là gì đây rất là tuyệt vời rất là ngon Uh, is excellent hay là is really good hay là is great hay là delicious tasty yummy đều được các bạn nhé rồi the apple pie is excellent nếu mà các bạn muốn suggest hay là recommend với người ta rồi để xem người ta chọn có hay không sau khi chọn xong rồi mình thôi ha còn nếu như trong trường các bạn là customer thì các bạn nhớ là gì đây người ta hỏi là bạn muốn gọi gì thì mình có thể dùng là let me see let me think nếu mà mình đang suy nghĩ còn nếu mình chọn luôn thì mình sẽ dùng là gì đây I like cái món ăn và cái please cũng giống như trên này nhá I'll have 
I would like rồi món ăn please I'd like how salad please à. rồi nếu như mà mình mình muốn hỏi về cái món gì thì mình có thể dùng cấu trúc này nhé is cái gì gì đấy is cũng một cái danh từ số ít và cộng với tính từ cái này các bạn biết rồi ha lần trước chúng mình đã học rồi uh, to be cộng với chữ ngữ cộng với lại một cái tính từ ha is the spaghetti spicy đó nó có cay không hay là có chua có ngọt có ngon không các bạn tự dùng cấu trúc này xong bây giờ bây giờ các bạn sẽ chờ các bạn nghe xem là uh, cái người phục vụ họ sẽ nói như thế nào nếu mà các bạn thấy ngon thì các bạn sẽ chọn món đó luôn còn nếu mà các bạn không thấy ngon hay là người ta nói là có vẻ không ngon lắm không được ý bạn lắm thì bạn có thể chọn món khác thì các bạn có thể dùng là gì I think I'll have ờ uh, vậy thì tôi nghĩ đang có là vậy thì vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ ăn cái gì đấy tức là một cái món khác mà không phải cái món mình vừa hỏi bởi vì mình mình thấy nó không hợp mình thấy không được ý mình thì mình chọn cái món khác ha Uh, hoặc là nếu người ta không biết thì thôi mình cũng chọn món khác hay là tùy mình ha I think I'll have steak with fries then các bạn không thể dùng từ then nó hơi khó phát âm thì các bạn có thể dùng từ gì so I think I'll have steak with fries ha khỏi dùng từ then rồi and the class of một ly cái gì đó and the class of juice please nhớ từ please cho lịch sử các bạn ha còn nếu như mà uh, mình không thích juice thì mình có thể gì đấy a class of soda please còn với tea hay coffee thì người ta hay dùng cái cup hả cái ly cái tách gì đó thì các bạn có thể là and a cup of uh, a cup of iced tea hay là a cup of coffee ha rồi và uh, nếu như người ta hỏi mình cái món gì đó mà mình người ta có thể recommend mình người ta có hỏi mình à, làm làm cái gì đó không mà chẳng hạn mình không có muốn À, gọi cái món đó thì mình sẽ chọn là gì đây No thanks hay là not today Thanks Các bạn nhớ rồi ha Hai câu chúc này các bạn nhớ chưa Dành cho những người muốn đi làm phục vụ trong nhà hàng Quán ăn hay là à, Dành cho những người muốn đi order ha à, à, Sorry Dành cho những người mà khách hàng mà mình vô à, Những cái nơi mà dành cho nước ngoài Mà mình muốn à, gọi món Thì mình là khách hàng Thì mình cách mình trả lời như thế nào nhá? Các mình gọi món ra sao Ok Rồi bây giờ các bạn đọc lại lần nữa nè Hi, what can I get you today? Let me see. I like hoặc là I'd I'd, li I'd like how salad, please. Nhớ từ please nhé. Okay, how salad? Is the spaghetti spicy? Yes, it's pretty hot. I think I'll have steak with fries then, and a glass of juice, please. Sure. Anything for dessert? The apple pie is excellent. No, thanks. Okay, that's all for today. Hy vọng là hữu ích cho các bạn nhé. Okay, goodbye. See ya.